Assalamu alaikum viewers, this is Nusrat Nova from Nova's Learning View channel. Welcome to another new video. Today's video is Victorian Poetry. I will ask you to ask you to ask you to ask you to ask you. Evaluate Robert Browning as a writer of dramatic monologues. And that Robert Browning is a very good guy. He is a very good guy. He is a dramatic monologue. And that's why I will ask you to 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 ask you. Dramatic monologue is a type of poem in which there is a speaker and a listener or listeners. Robert Browning, an English poet belonging to Victorian age as well, noted for his mastery of dramatic monologue. And the first thing is that dramatic monologue is a song. The dramatic monologue is a song that 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 is a song. एवं बक्ता शुद्ध बोल बन स्रोता शुद्ध शून बन ठीक ये रुको परिस्थिति के बाला है कि ड्रामाटिक मोनोलॉग और रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्रत्येक टा कोविता दे हमला देखी जे शुद्ध मात्र स्पीकर बोले जाते हैं एवं स्रोता अतः स्रोता के उद्देश्य को ये बोले जाते हैं एवं स्रोता शुद्ध मात्र शून्छे कुन अर्थात ये ड्रामाटिक मनोलोगेर जोन में ये दाखोता जोने तिनी ताखुन कर शामोए खूब बेशी शुपुरी चीज़ चीलन। ब्राउनिंग्स ड्रामाटिक मनोलोग डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ़ फेलियर। अर्थात ब्राउनिंग्स ये ड्रामाटिक मनोलोग तिनी शब्द में फेलियर नहीं काज करते हैं। इखाने एक जिता बोले चाहे तार � तो खुन आमदर का छे पॉइंट टॉनिक टेक क्लियर हुए चाबे। He takes a character who has been failed in his life। तिनी एमोन एमोन धारणे कैरेक्टर गुलो चोस करते हैं। बायमोन एमोन धारणे कैरेक्टर गुलो तिनी तार को विधा उल्ले करते हैं। जिकने देखा जे तो जे बेशीर भागी जेटा कीना जीवने रक्ता बैठ थोता शामोए काटिए चे। अच्छा तीन ने बोले चाहे तीनी तार तीनी तार अवस्था टा मूल्य तो तीनी तार जी शंकुटा पुन्नो जी अवस्था मोने दिख थे के ए जिनी जुगल मूल्य तो तीनी तार गॉल पे तूले धारण एबों हो चाहे तीनी ए ही तार जी सोलर मैटर टा शेरा रीडर से सामने खूब शुंदर भावे तूले धारण अर्थात � प्लस होच्छे तन नीजर जीवने आलो के उगलो की कोटन लिखतन तार को बिता गुलो। In many poems by Browning there is a single speaker। तार अनेक गुलो को बिता तामरा देखते भाई जिखने शुद्ध एक जोन single speaker थाके। For instance in Andrea del Sarto, Andrea is the speaker while his wife is the listener। अर्थात Andrea del Sarto तामरा देखते भाई जेकी शिखने शुद्ध मात्रो Andrea होच्छे एक जोन speaker एवं तार wife चिलो listener। इखेते शुद्ध Andrea जे बक्तों बुगलों शेगुलों तुले धारा हुए होतो तो ये टा होच्छ ड्रामाटिक मनोलोग के एक टा अंकशो इन फैलिपली पी लिपी स्पीक्स टू सीवरल वाचमैन इन ऑल दिस पोइम्स वी फाइंड अ सिंगल स्पीकर हु स्पीक्स इन अ ड्रामाटिक सिचुएशन और ता देखने जेटा बोले थे जे फैलिपली पी तो हमने देखते पाई जे जोखन होच्छ कथा अर्थात क्वेश्चन जीगश करा अर्थात जीगश करे बोलते शेटा होच्छ तीनी कुबिता तो उल्लेख कर इन्हीं तारा चिलो की नीरोप स्रोता फ्राली पुलिपी नीचे के होच्छ अनेक भावे नीचे के निर्दिष्ट प्रमाण करा चिष्टा करन इखने उठाए बोलते हैं एवं इखने बोलते हैं जे तार प्राय़ शब्द गुलु कुबिता ते देखा जाए जी की तीनी होच्छ जो सिंगल स्पीकर थाके देस स्पीकर्स आर नॉट टू बी आईडेंटिफाइड एस ब्राउनिंग हिमसेल्फ अब आप देखा जाए जो इखाने शॉप शॉप को भी तथा देखा जाए जो जो ब्राउनिंग जो नीचे होते हैं इखाने स्पीकर शेटा शॉप शॉप फुटे उठे ना जो जो तीन नीचे चोरी तो गुलू तूले धरन शॉप 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 में जो ब्राउनिंग ही इखाने स्पीकर शेटा शॉप शॉप में फुटे उठे ना इन ऑल दिस पोइम्स देर आर सम साइन पोस्ट बाय विच वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर्स और लिसनर और लिसनर्स अतः दिखाने बोले चे ये ये शामुस तो कोई दाते जिता देखा जाए जे एमोन किचु शंकेत रोए चे जाट दाना हमरा स्रोता बाय जे स्रोता देर उपस्थित है हमरा बुझते पारी अतः जमान ड्रामाटिक मामलों के क्षेत्र जे तो शुद्ध एक जोनेर कथा गुलू ही तो ये स्रोता देर उपस्थिति की इन डायरेक्ट भावे इखाने थाके। जैमोन इन एंड्रिया डेल शार्ट तो एंड्रिया डायरेक्टली एड्रेसेस हिज वाइफ एंड सिक्स ए कॉम्प्रोमाइज। अत एंड्रिया डेल शार्ट तो तजेरा देखा जाए जे तीनी होच्छे तार वाइफ के डायरेक्टली होच्छे की कौन? एड्रेस कौन? अत डायरेक्टली पोक करे कथा बोलन। 
ওয়াইফ হচ্ছে কি এখানে লিসেনার একইভাবে ফ্রালি পলিপি অন দা আদার হ্যান্ড ডিরেক্টলি ট্রিটেন্স এ ওয়াচম্যান সেইং দ্যাট হি উইল বি হ্যাং ফর হিজ রুড বিহেভিয়ার একইভাবে দেখা যায় ফ্রালি পলিপি হচ্ছে ওয়াচম্যানদেরকে ট্রিট করছেন যে আমার সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করার জন্য তোমাদেরকে হয়তো ফাঁসি দেওয়া হতে পারে আমি হচ্ছে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি এই জিনিসগুলো বোঝাচ্ছেন তার ধারে এটা বোঝা যায় যে কি যে ওয়াচম্যানরা আছে তারা হচ্ছে কি এখানে শ্রোতা ব্রাউনিংস ড্রামাটিক মনোলোক প্রোভাইডস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য স্পিকার্স ক্যারেক্টার ফর ইনস্ট্যান্স ইন অ্যান্ড্রিয়াডেল সার্ত উই ফাইন্ড অ্যান্ড ইউএক্সেরিয়াস হাজব্যান্ড হুজ লাভ ফর হিজ ওয়াইফ ডেস্ট্রয়েস হিজ কেরিয়ার অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট অর্থাৎ ব্রাউনিংয়ের এই ড্রামাটিক মনোলোগে যেই বক্তার চরিত্রগুলো থাকে সেখানে দেখা যায় যে একটা বোঝাপড়া তারা প্রদান করছে এমন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাব থাকে সেখানে যেমন এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই যে অ্যান্ড্রিয়াডেল সার্থতে আমরা একজন অসহায় স্বামীকে খুঁজে পাই যিনি তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং একজন শিল্পী হিসেবে তার যে কেরিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে জিনিসগুলো তিনি কি করতেছেন অর্থাৎ এই জিনিসগুলো তিনি হচ্ছে প্রকা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন তার স্ত্রীর কাছে সিমিলারলি ইন ফ্রালি পলিপি উই ফাইন্ড এ মন হু ইজ মোরালি লস অর্থাৎ একইভাবে আবার ফ্রালি পলিপিতে আমরা দেখতে পাই যে নৈতিকভাবে যে একজন মন যে সে হচ্ছে অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছেন এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ এই বোঝাপড়ার দিকটা থাকে ইন ব্রাউনিংস পয়েম দ্য স্পিকার ইজ প্লেসড ইন এ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন অফ হিজ লাইফ ফ্রালি পলিপি ইজ কট বাই দ্য ওয়াচম্যান ইন এ স্ট্রিট ভিজিটেড বাই লস ওম্যান অ্যান্ড্রিয়াডেল শার্ট রিচেস এ পয়েন্ট ইন হিজ লাইফ ওয়েন হি রিভিউজ হিজ পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার এখানে যেটা বলেছে যে ব্রাউনিংয়ের যে কবিতাগুলো রয়েছে অর্থাৎ রবার্ট ব্রাউনিংয়ের প্রত্যেকটা কবিতায় বক্তার জীবনের এখানে যে স্পিকারের কথা বলা হয়েছে সে বক্তার জীবনের একটা যে সংকটময় পরিস্থিতি সেই জিনিসটা এখানে তিনি তুলে ধরেন অর্থাৎ স্পিকারের সংকটময় জীবন বা একটা কঠিন পরিস্থিতি তার জীবনে এটা তিনি তুলে ধরেন যেমন ফ্রালি পলিপিতে তিনি এখানে দেখান যে কিছু খারাপ মহিলাদের দ্বারা তিনি হচ্ছে এখানে অর্থাৎ তিনি যখন কিছু মহিলাদেরকে ফলো করে বাহিরে যান তখন হচ্ছে ওয়াচম্যান তাকে হচ্ছে কি করে হাতে নাতে ধরে ফেলে তো এই যে তখন হচ্ছে যে তার একটা সিচুয়েশন সেটাকে এখানে মূলত তুলে ধরা হয় ঠিক সেমভাবে এখানে বলা হয়েছে যে অ্যান্ড্রিওডের স্বার্থতে যেটা হয়েছে যে জীবনের একটা তিনি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছেন যখন তিনি তার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব কিছু একসাথে তিনি এখন পর্যালোচনা করছেন যে একটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে তো এই জিনিসগুলো এখানে মূলত বলা হয়েছে One interesting fact about Browning's dramatic monologue is that in this poem's Browning portrays a wide variety of characters. Browning in a dramatic monologue সম্পর্কে একটা মজার তথ্য হলো এই যে কবিতাগুলোতে ব্রাউনিং বিভিন্ন ধরনের চরিত্রকে এখানে কি করেছেন চিত্রিত করেছেন যেমন একজন আর্টিস্ট একজন মন এরকম বিভিন্ন ধরনের চরিত্রকে তিনি চিত্রিত করেছেন দেয়ার আর দ্য ভার্চুয়াস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ভিসিয়াস দ্য ব্রেভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কাওয়ার্ড অর্থাৎ এখানে যে চরিত্রগুলো তিনি নিয়েছেন যেমন খুব দুষ্ট টাইপের বা খুব সাহসী খুব কাপুরুষ বা খুব হচ্ছে সদাচার টাইপের এমন চরিত্রগুলি তিনি এখানে নিয়েছেন দ্য সাবজেক্টস ব্রাউনিং ডিল উইথ আর অলসো ভ্যারিড দে আর লাভ আর্ট ফিলসফি রিলিজিয়ন অ্যান্ড ক্রাইম বাট দে আর নট রিটেড ফ্রম এনি পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ ভিউ অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছেন যে চরিত্রের ক্ষেত্রে যেমন খুব ভালো খারাপ সাহসী বোকা এমন টাইপের চরিত্র নিয়েছেন ঠিক তেমনই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও তিনি এখানে প্রেম শিল্প দর্শন ধর্ম অপরাধ এই জিনিসগুলো তিনি থিম হিসেবে এখানে নিয়েছেন এবং বলেছেন তিনি কিন্তু তিনি এইসবের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাগুলো লেখেননি তিনি হচ্ছে সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত কবিতাগুলো লিখেছেন অর্থাৎ তিনি তার থিম বা ক্যারেক্টার উপরে কবিতাগুলো রচনা করেননি তিনি মূলত রিয়েলিটি থেকে বিভিন্ন থিম নিয়ে নিই তার কবিতাগুলো রচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি ভালো খারাপ বোকা চালাক এরকম চরিত্রগুলো তিনি এনেছেন ফ্রম দ্য অ্যাভ ডিসকাশন উই ফাইন্ড দ্যাট ব্রাউনিং ইজ ভেরি সাকসেসফুল ইন হ্যান্ডেলিং দ্য ফর্ম অফ ড্রামাটিক মনোলগ ইন হিজ পয়েম তাহলে আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ব্রাউনিং তার কবিতায় যে ড্রামাটিক মনোলগের যে একটা ব্যবহার করেছেন সেই জিনিসটা তিনি অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার করেছেন বা তিনি সফল হয়েছেন অলমোস্ট অল দিজ এলিমেন্টস অব দ্য সাকসেসফুল ড্রামাটিক মনোলগ আর প্রেজেন্ট ইন হিজ পয়েমস একটা সফল ড্রামাটিক যেই নাটকগুলো থাকে অর্থাৎ যে ড্রামাটিক যে মনোলগুলো থাকে সরি তো এই একটা সফল ড্রামাটিক মনোলগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একটা কবিতার যে সফল ড্রামাটিক মনোলগের ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলো যে উপাদানগুলো দরকার সেই প্রত্যেকটা উপাদানই মূলত কি 
রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতা বিদ্যমান রয়েছে তো সেই ক্ষেত্র থেকে বলা যেতে পারে যে রবার্ট ব্রাউনিং হচ্ছেন একজন সাকসেসফুল ড্রামাটিক মনোলগার অর্থাৎ তার কবিতাতে তিনি খুব সুন্দরভাবে ড্রামাটিক মনোলগে ব্যবহার করেছেন তো আজকের ভিডিওটি এতটুকুই আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে